Трагический случай сегодня произошел в городе Санкт-Петербурге в центральной поликлинике номер 11 перед самым закрытием заведения. Известная российская певица и актриса, у которой на ранней стадии не выявили опасное заболевание, захотела поговорить с главным врачом, как говорится, в последний раз. Российская прима замечала в своем организме опасные настораживающие симптомы. Но пройдя диспансеризацию два раза, врачи заявили, что с ней все в порядке. Однако российской певице становилось хуже день ото дня. Вместе с ней захворала ее супруг. Женщина мучилась, не спала ночами и вспоминала, где с ней могло произойти несчастье. Актриса вспомнила, что полгода назад отдыхала с мужем в Таиланде. Сделала себе забавную татуировку в виде обезьянки и вскоре забыла было об этом. Однако вскоре после возвращения на родину ее стали мучить странные и непонятные симптомы. Ее кожа становилась дряблой и некрасивой, со странным желтоватым оттенком. Появилась сонливость, она сильно уставала и потеряла весе до 20 килограмм. Однако медики, читая ее анализы, уверяли, с вами все в порядке. 17 марта скончался 50-летний муж певицы. Покопавшись в интернете, артистка обнаружила, что у нее неизлечимо запущенное заболевание – гепатит третьей степени. За две диспансеризации опытные врачи так и не смогли обнаружить это заболевание и излечить его на ранней стадии. Женщина была драматической артисткой, поэтому и свой последний час хотела превратить в кино. Заглянув в поликлинику перед самым закрытием, она сразу направилась на второй этаж к главному врачу. 55-летняя Таиса Федоровна с радостью встретила знаменитую клиентку. «Вот хотела вас отблагодарить, Таиса Федоровна». Артистка разлила по бокалам сухое мартини. Еще дома российская певица добавила в напиток сильно действующее моющее средство. Понимая, что она напрямую виновна в смерти главного врача, женщина поднялась на второй этаж и прямо в женской комнате совершила невозможное. В результате трагического несчастного случая ушла из жизни звезда фильмов и сериалов «Сталинград», «Романовы», «Жизнь и судьба», «Маяковский», «Маленькие трагедии». На 52-м году жизни скончалась Светлана Игоревна Сверко. Однако Светлана Сверко сильно поторопилась. Главный врач Таиса Федоровна сделала промывание желудка и осталась жива.